നമസ്കാരം കൊച്ചിയിലെ സി പി എമ്മിന്റെ ഗുണ്ടാ നേതാവ് സക്കീർ ഹുസൈൻ വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അകപ്പെട്ടതിന്റെ ക്ഷീണം മാറും മുൻപാണ് കളമശ്ശേരി സി പി എം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയായ സക്കീർ ഹുസൈൻ വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഖുസാൻ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ പേരിൽ കളമശ്ശേരി എസ് ഐ അമൃതാരംഗനെ സക്കീർ ഹുസൈൻ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്തായതോടെയാണ് ഗുണ്ടാ നേതാവിന്റെ രീതിയിൽ സി പി എം രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സക്കീർ ഹുസൈന്റെ ചെയ്തുകൾ വീണ്ടും പുറം ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ മാറുന്ന മുഖമായാണ് സി പി എം കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അധോലോകവും രാഷ്ട്രീയവും തമ്മിലുള്ള കൊച്ചിയിലെ കായകോർക്കലിന്റെ പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ പണത്തിന് പണം കയ്യൂക്കിന് കയ്യൂക്ക ഭീഷണിക്ക് ഭീഷണി ഇതിനിടയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും സി പി എമ്മിൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ താണ്ടിയത് ഈ ഗുണ്ടാ രീതിയിലാണ് സക്കീർ ഹുസൈനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിലേറെ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളവരല്ല അകത്തുള്ളവരാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കകത്ത് സക്കീർ ഹുസൈന്റെ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ അളവറിയാം വാക്കിന് എതിർവാക്കില്ലാത്ത നേതാവായാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ വളർന്നത് സക്കീർ ഹുസൈൻ വളർന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ പാർട്ടി വളർത്തിയത് എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ ഉചിതം സക്കീർ ഹുസൈൻ ആരായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സംഭാഷണവുമാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത് കുസാച്ചിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷത്തിനിടെയുണ്ടായ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തി കളമശ്ശേരി എസ് ഐ അമൃതരംഗനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും സക്കീർ ഹുസൈന്റെ രീതികൾ വ്യക്തമാവുകയാണ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി പാസ്സായത നല്ല ധൈര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ എസ് ഐ ഫോൺ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എസ് ഐക്കെതിരെ നടപടികൾ ഉറപ്പാണ് മറുതലയ്ക്കിൽ നിന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആയതിനാൽ നടപടികൾ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിലും പിന്നെ ഉറപ്പാവുകയാണ് എസ് ഐയും സക്കീർ ഹുസൈനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം കേട്ടവർ ഉറപ്പിക്കുന്ന കാര്യം കൂടിയാണിത് കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സക്കീർ ഹുസൈൻ ആദ്യമായി വിവാദത്തിലേക്കും വാർത്തയിലേക്കും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നത് വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ തനി നിറം പുറം ലോകമറയുന്നത് വെണ്ണത സ്വദേശിയായ യുവ വ്യവസായി ജൂബി പൗരോസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് സക്കീറിന്റെ ഗുണ്ടാമുഖം ആദ്യമായി വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് സക്കീർ ഹുസൈൻ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കർശന നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ശക്തമായ നിലപാടിലേക്ക് വന്നതേയില്ല കോടിയേരി ഹുസൈനെ ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിച്ചതും അന്ന് വിവാദങ്ങളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വ്യവസായിയെ ഗുണ്ടാ രീതിയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ സക്കീർ ഹുസൈനെതിരെ നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം അവകാശപ്പെട്ടപ്പോഴും രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പാർട്ടി നടത്തിയത് വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പാർട്ടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ ബി എസ് സക്കീർ ഹുസൈൻ താമസം വിന ഏരിയ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത് തന്നെ ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാകുന്നു കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല കൊച്ചിയിലെ രാഷ്ട്രീയവും പഴയ രാഷ്ട്രീയമല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും അധോലോകവും കൈകോർത്തപ്പോൾ ക്രിമിനലുകളുടെ ഈറ്റില്ലമായാണ് കൊച്ചി മാറിയത് കൊച്ചി മാറുമ്പോൾ കൊച്ചിയുടെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സി പി എം മാറാതിരിക്കുമോ എം എ ലോറൻസ് പോലുള്ള തല മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗമൊഴിയുകയും വിശ്വനാഥ മേനോനെ പോലുള്ളവർ വിടവാങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു സംഘം നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ പ്രമുഖരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിവാദ നായകനായ സക്കീർ ഹുസൈൻ വ്യവസായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ പെട്ടപ്പോൾ ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകിയത് സി പി എം തന്നെയായിരുന്നു കഥയും തിരക്കഥയും രചിച്ചാണ് ഈ നേതാവിനെ പാർട്ടി രക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത് സക്കീർ ഹുസൈൻ അകത്തായപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ തന്നെ നിജപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എളമരം കരീമാണ് അന്വേഷണത്തിന് നർക്ക് വേണത് സക്കീർ ഹുസൈനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് കരീം സമർപ്പിച്ചത് ഇതാണ് സക്കീർ ഹുസൈന്റെ മടങ്ങിവരവിന് വഴിയൊരുക്കിയത് റിപ്പോർട്ടും അന്വേഷണ കമ്മീഷനും ഒക്കെ സക്കീറിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും പുറത്തെത്തിയത് വ്യവസായിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് മുതൽ ഇരുപത് ദിവസത്തോളമായി ഒളിവിലായിരുന്ന നേതാവ് ഒളിവിലായ നേതാവിന് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ ഒളിത്താവളം ഒരുക്കിയതും വിവാദമായി പുറത്തെത്തിയിരുന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് കീഴടങ്ങിയത്
അന്ന് കൊച്ചിയുടെ ചുമതലയിൽ തുടർന്നിരുന്ന കണ്ണൂരിലെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവായ കാരായി രാജനും തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണും സക്കീറിനെ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ പാർട്ടിയിൽ സക്കീറിനുള്ള മേധാവിത്വവും അപ്രമാദിത്വവും വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടുവന്ന സംഭവങ്ങൾ തന്നെ